আসসালামু আলাইকুম টেকনিক এডুকেশনের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজকে আমি নবম দশম শ্রেণীর ভূগোলের পঞ্চম অধ্যায় বায়ুমণ্ডল নিয়ে আলোচনা করব চলুন বায়ুমণ্ডল নিয়ে আলোচনা করা যাক আমরা প্রথমে দেখি বায়ুমণ্ডল কাকে বলে আমরা সবাই পৃথিবীতে বসবাস করি পৃথিবীর উপরিপৃষ্ঠে কিছু গ্যাসীয় আবরণ উপরিপৃষ্ঠ কিছু গ্যাসীয় আবরণ দ্বারা পরিবেষ্টিত এই গ্যাসীয় আবরণকে মূলত বলা হয় বায়ুমণ্ডল এই বায়ুমণ্ডলকে যদি আমরা একশো পার্সেন্ট ধরি এর মধ্যে নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেনের পরিমাণ আটানব্বই দশমিক সাত তিন পার্সেন্ট ধরা হয় যে গ্যাসীয় আবরণের সম্পূর্ণ সবচেয়ে বেশি পরিমাণ থাকে নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেন বাকি দুই পার্সেন্ট থাকে অন্যান্য গ্যাসীয় উপাদান দ্বারা পরিবেষ্টিত এরপর আসি বায়ুমণ্ডলের স্তরবিন্যাস এবং বৈশিষ্ট্য বায়ুমণ্ডলের স্তরবিন্যাসকে মূলত পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়েছে ট্রোপোমণ্ডল স্ট্রাটোমণ্ডল মেসোমণ্ডল তাপমণ্ডল এবং এক্সোমণ্ডল এবার চলুন আসা যাক স্তরবিন্যাসের বিবরণ নিয়ে ট্রোপোমণ্ডল ট্রোপোমণ্ডল মূলত ভূপৃষ্ঠ থেকে ১৬ থেকে ১৯ কিলোমিটার পর্যন্ত অঞ্চলকে বলা হয় ট্রোপোমণ্ডল এই ট্রোপোমণ্ডল মূলত প্রতি এক হাজার মিটারে মিটার উচ্চতায় ছয় ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং বাতাসের গতিবেগ এই অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পায় এরপর আসি এস্ট্রাটোমণ্ডল এস্ট্রাটোমণ্ডল মূলত ট্রোপোমণ্ডলের উপরের স্তর উপরের স্তর ট্রোপোমণ্ডলের উপরের উপর থেকে প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলকে মূলত এস্ট্রাটোমণ্ডল বলা হয় এস্ট্রাটোমণ্ডলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ওজন গ্যাস যা আমরা ওথ্রি দ্বারা প্রকাশ করে থাকি এই ওজন গ্যাস সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মিকে অতি বেগুনি রশ্মিকে শোষণ করে রাখে যা আমাদের জীবকুলের জন্য অতিব গুরুত্বপূর্ণ এরপর এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাত কম হয় বৃষ্টিপাত হয় না হয় না এই জন্যই এই অঞ্চল দিয়ে মূলত জেট বিমান চলাচল করে থাকে এরপর আসি মেসোমণ্ডল মেসোমণ্ডল মূলত ট্রোপোমণ্ডলের উপর থেকে প্রায় আশি কিলোমিটার উচ্চতা পর্যন্ত মেসোমণ্ডলের বিস্তৃতি এই মেসোমণ্ডলে মূল মেসোমণ্ডলে মূলত তাপমাত্রা কমতে থাকে যা এক পর্যায়ে মাইনাস তিরাশি ডিগ্রি সেলসিয়াসে যে পৌঁছায় এবং পৃথিবীতে পৃথিবী মহাকাশ থেকে যেসব উল্কা পৃথিবীর দিকে গতি পৃথিবীর দিকে বিভিন্ন গতিতে চলে আসতে থাকে সেই উল্কা মূলত মেসোমণ্ডলে এসেই সম্পূর্ণ পুরে যায় এরপর আসি তাপমণ্ডল তাপমণ্ডল মূলত মেসোমণ্ডল থেকে প্রায় পাঁচশো কিলোমিটার উপরে পাঁচশো কিলোমিটার উপর পর্যন্ত বিস্তৃত মেসো মেসোমণ্ডলের মেসোমণ্ডলের পরের মণ্ডলটি হচ্ছে তাপমণ্ডল তাপমণ্ডলের নিচের স্তরকে বলা হয় মূলত আয়ন মণ্ডল তাপমণ্ডলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাপমণ্ডলে মূলত এক ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং বেতার তরঙ্গ বেতার তরঙ্গ তাপমণ্ডলে সূর্যের আলো অতি বেগুনি রশ্মি এবং অতি আলোর প্রভাবে তাপ একটি আয়নের সৃষ্টি হয় এই আয়নের মাধ্যমেই মূলত পৃথিবী থেকে প্রেরণরত বিভিন্ন বেতার তরঙ্গ বাধা পেয়ে পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে আসে এরপর আসি এক্সোমণ্ডল এক্সোমণ্ডল মূলত তাপমণ্ডলের উপরের স্তর তাপমণ্ডলের উপরের তাপমণ্ডল থেকে প্রায় নয়শো আশি কিলোমিটার পর্যন্ত অঞ্চলকে মূলত এক্সোমণ্ডল বলা হয়ে থাকে এক্সোমণ্ডল মূলত ইন্টার প্ল্যানেটরি স্পেস পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করেছে এবং এর এর এক্সোমণ্ডলে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কম প্রভাব কম থাকায় এর এখানে গ্যাসীয় উপাদানগুলো খুব হালকা অবস্থায় বিদ্যমান রয়েছে এবার আমরা আসি আবহাওয়া এবং জলবায়ু নিয়ে প্রথমে আমরা জানি আবহাওয়া কাকে বলে আবহাওয়া মূলত কোনো একটি নির্দিষ্ট স্থানের বায়ুর চাপ তাপ আর্দ্রতা মেঘাচ্ছন্নতা বৃষ্টিপাত এসবের দৈনন্দিন সামগ্রিক অবস্থাকে আবহাওয়া বলা হয় এবং জলবায়ু কাকে বলে জলবায়ু মূলত হচ্ছে কোনো একটি নির্দিষ্ট স্থানের তিরিশ থেকে চল্লিশ বছরের আবহাওয়ার গড় তাপমাত্রাকেই বলা হয় জলবায়ু এবার আসি আমাদের জলবায়ুর নিয়ামক সমূহ জলবায়ুর নিয়ামক কি মূলত আমাদের পৃথিবীতে সব অঞ্চলে একই রকম 
আবহাওয়া থাকে না কোন অঞ্চল অঞ্চলে বৃষ্টি বহুল কোন অঞ্চল বৃষ্টিহীন কোন অঞ্চল আদ্র এবং কোন অঞ্চল রোদ্রোচ্ছায় এসব আবহাওয়ার বিভিন্ন পার্থক্যের উপাদানের বিভিন্ন পার্থক্যের কারণে বা ভৌগোলিক কোনো পার্থক্যের কারণে এই জলবায়ুর এসব পরিবর্তন হয়ে থাকে এই বিষয়গুলোকে মূলত জলবায়ুর নিয়ামক বলা হয় জলবায়ুর নিয়ামকগুলোর মধ্যে মূলত নিয়ামক সমূহগুলো মূলত ভূমির উচ্চতা ভূমির উচ্চতা সমুদ্রের অবস্থান সমুদ্রের নিম্নভূমি বনাঞ্চলের অবস্থান এসব মূলত জলবায়ুর নিয়ামক সমূহ এবার আসি আমরা পানিচক্র পানিচক্র কি পানিচক্র মূলত বাসিভবনের মাধ্যমে সমুদ্র থেকে পানি জলীয় বাষ্প আকারে উপরে উঠে যায় এই জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ু জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ু ঘনীভূত হয়ে প্রথমে মেঘে এবং পরবর্তীতে বৃষ্টি আকারে পুনরায় ভূমিতে পতিত হয় এই ভূমিতে পতিত হওয়া বৃষ্টিরূপে পানি টুকুই পরবর্তীতে পুনরায় পানি আকাশে উঠে যায় জলীয় বাষ্প আকারে আকাশে উঠে যায় এবং কিছু অংশ সমুদ্র নদী নালা খাল বিলে পতিত হয় এটাই হচ্ছে পানিচক্র এবার আসি বৃষ্টিপাত স্বাভাবিকভাবে জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ু ছোট ছোট বিন্দু বিন্দু পানিকণা আকারে ভূমিতে পতিত হওয়াই মূলত বৃষ্টিপাত বৃষ্টিপাতকে মূলত চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে পরিচলন বৃষ্টিপাত শৈলক্ষেপ বৃষ্টিপাত বায়ু প্রাচীর জনিত বৃষ্টিপাত এবং ঘূর্ণি বৃষ্টিপাত এবার আসি পরিচলন বৃষ্টিপাত কাকে বলে দিনের বেলার সূর্যের কিরণের ফলে পানি বাষ্পীভবনের মাধ্যমে উপরে উঠে যায় এই এই জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ু জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ু আরও ভারী হয়ে মেঘে পরিণত হয় এবং পরবর্তীতে তাপ পুনরায় ভূমিতে বৃষ্টি আকারে ভূমিতে প্রতিত হয় হচ্ছে পরিচলন বৃষ্টিপাত এবার আসি শৈলক্ষেপ বৃষ্টি শৈলক্ষেপ বৃষ্টিটা কি বায়ু প্রবাহের মাধ্যমে কোনো স্থানে কোনো উঁচু স্থানে বাধা প্রাপ্তের মাধ্যমে মূলত পাহাড়ে বাধা প্রাপ্তের ফলে এই বায়ুটি সম্পূর্ণ সোজা উপরে উঠে যায় সোজা উপরে উঠে যাওয়ার ফলে এখানে বায়ুটি আরও ঘনীভূত হয়ে মেঘে পরিণত হয় এবং এই মেঘ পরবর্তীতে আরও ভারী হয়ে পাহাড়ের পাহাড়ের প্রতিবাদ পার্শ্বে প্রতিবাদ পার্শ্বে বৃষ্টি আকারে পতিত হয় এই এটাই মূলত শৈলক্ষেপ বৃষ্টি এরপর আসে বায়ু প্রাচীর জনিত বৃষ্টি বায়ু প্রাচীর জনিত বৃষ্টি মূলত শীতল বায়ু এবং উষ্ণ বায়ু শীতল বায়ু এবং উষ্ণ বায়ু যখন একই দিকে প্রবাহিত হয় তখন কখনোই শীতল বায়ু এবং উষ্ণ বায়ু একত্রে মিলিত হয় না যখন এটি মিলিত হয় না তখন এর শীতল বায়ু এবং উষ্ণ বায়ুর মধ্যবর্তী স্থানে একটি বায়ুর প্রাচীর গঠিত হয় এই বায়ুর প্রাচীর মূলত বায়ুর প্রাচীরেই পরবর্তীতে শীতল বায়ুর সংস্পর্শে উষ্ণ বায়ু শীতল হয়ে শীত মেঘে পরিণত হয় এই মেঘ থেকে পরবর্তীতে বৃষ্টিপাত সংঘটিত হয় এটাই মূলত বায়ুর প্রাচীর জনিত বৃষ্টিপাত এবার আসি ঘূর্ণি বৃষ্টি ঘূর্ণি বৃষ্টি কি ঘূর্ণি বৃষ্টি মূলত কোন অঞ্চলে বায়ু প্রবাহের নিম্নচাপ অঞ্চল নিম্নচাপের সৃষ্টি হলে সেখানে নিম্নচাপের সৃষ্টি হলে সেখানে স্থল ভাগ থেকে শীতল বায়ু এবং জলভাগ থেকে উষ্ণ বায়ু নিম্নচাপের দিকে প্রবাহিত হয় সেই প্রবাহিত অঞ্চলে মূলত শীতল বায়ু ভারী বলে উষ্ণ বায়ু শীতল বায়ুর উপরে উঠে যায় এবং উষ্ণ বায়ু জলীয় অবস্থা থেকে আসার ফলে তা জলীয় বাষ্পপূর্ণ থাকে এই জলীয় বাষ্প পরবর্তীতে আরও ভারী হয়ে শীতল বায়ুকেও এর সংস্পর্শে নিয়ে আসে এর ফলে যে বৃষ্টিপাতটি হয় তাই মূলত ঘূর্ণি বৃষ্টি এবার আসা যাক এই বায়ুমণ্ডল অধ্যায়ে আমরা কি পড়েছি প্রথমে পড়েছি বায়ুমণ্ডল কাকে বলে বায়ুমণ্ডলে আমরা জানি যে বিভিন্ন অনেক প্রকার গ্যাসের আবরণকে মূলত বায়ুমণ্ডল বলে পৃথিবীর যা পৃথিবীকে বেষ্টন করে রেখেছেন বায়ুমণ্ডলে মূলত নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেনের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি তা বায়ুমণ্ডলের প্রায় আটানব্বই দশমিক সাত তিন পার্সেন্ট নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেন গ্যাস আবর্তন করে রেখেছেন এরপর আমরা দেখেছি বায়ুমণ্ডলের স্তরবিন্যাস ও বৈশিষ্ট্য বায়ুমণ্ডল মূলত পাঁচ ভাগে বিভক্ত ট্রোপোমণ্ডল 
স্টারোমন্ডল মেসোমন্ডল তাপমন্ডল এবং এক্সোমন্ডল ট্রোপোমন্ডল যা এক হাজার মিটার উচ্চতায় ছয় ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং বাতাসের গতিবেগ ট্রোপোমন্ডলে সবচেয়ে বেশি স্টারোমন্ডলে স্টারোমন্ডলের সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানটি হচ্ছে ওজন ওজন গ্যাস যা ওথ্রি দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাত হয় না বলে এখান এই অঞ্চল দিয়ে মূলত মূলত জেট বিমান চলাচল করে থাকে এরপর আসি মেসোমন্ডল এস্টোটোমন্ডলের পরের উপরের স্তরটি হলো মেসোমন্ডল মেসোমন্ডলে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বিরাজ করে যা মূলত মাইনাস তিরাশি ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত চলে যায় এবং মহাকাশ থেকে যেসব উল্কা পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসে সেইসব উল্কা এই মেসোমন্ডলে এসে পুড়ে যায় পরবর্তীর স্তরটি হচ্ছে তাপমন্ডল তাপমন্ডলে মূলত সবচেয়ে বেশি তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় যা এক পর্যায়ে এক হাজার চারশো আশি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা পর্যন্ত বৃদ্ধি পায় এর আরেকটি উদাহ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বেতার তরঙ্গ তাপমণ্ডলের সূর্যের কিরণের অতি বেগুনি রশ্মি এবং সূর্যের অতি কিরণের ফলে তাপমণ্ডলের মণ্ডলে আয়ন যুক্ত হয় এই আয়নে মূল আয়নের আয়নে মূলত পৃথিবী থেকে বেতার যে বেতার তরঙ্গ প্রেরণ করা হয় তা আয়নগুলোতে বাধা পেয়ে পৃথিবীতে পুনরায় ফিরে আসে তাই এটাই মূলত তাপমণ্ডলের আয়ন মণ্ডল এবং আয়ন মণ্ডল মূলত তাপমণ্ডলের নিম্ন স্তর তাপমণ্ডলের পরবর্তী স্তরটি হচ্ছে এক্সোমণ্ডল এক্সোমণ্ডল মূলত তাপ আমাদের বায়ুমণ্ডলের সবচেয়ে উপরের স্তর যা মূলত ইন্টারপ্লানেটারি স্পেস পর্যন্ত বিস্তৃত এরপর আমরা জেনেছি আবহাওয়া এবং জলবায়ু এরপর জলবায়ুর নিয়ামক সমূহ এবং পানিচক্র পরবর্তীতে আমরা এসেছি বৃষ্টিপাতে বৃষ্টিপাত মূলত চার প্রকার পরিচালন বৃষ্টিপাত শৈলক্ষেপ বৃষ্টিপাত বায়ু প্রাচীর জনিত বৃষ্টিপাত এবং ঘূর্ণি বৃষ্টিপাত তো এই ছিল আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় পরবর্তী পর্ব দেখার জন্য আমন্ত্রণ রইল সবাইকে আল্লাহ হাফেজ